Ini adalah senjata-senjata buatan PT Pindad yang dipamerkan dalam Indo Defense tahun 2022. PT Pindad sebagai BUMN strategis yang bergerak di bidang industri pertahanan telah menghasilkan beragam produk persenjataan. Dalam video ini, kita akan membahas jenis-jenis senjata buatan PT Pindad, baik yang masih diproduksi maupun yang pernah diproduksi, termasuk beberapa prototip dan pengembangan baru. Yang kita bahas di sini adalah senjata api ringan atau small arms, mulai dari pistol, submachine gun, senapan serbu, hingga senapan mesin. Langsung saja kita mulai. Senjata api pertama buatan pindad yang diproduksi massal adalah SP-1. SP merupakan singkatan dari senapan panjang. SP-1 dibuat berdasarkan senapan BM-59 buatan Italia. PT Pindad mendapatkan lisensi untuk memproduksi SP-1 di Indonesia dari perusahaan Pereta selaku produsen BM-59. BM-59 sendiri sebenarnya adalah turunan dari senapan M1 Garen buatan Amerika. Sebelumnya, Beretta memproduksi sendiri M1 Garen di Italia dengan lisensi dari Amerika. Kemudian, perusahaan Beretta memodifikasi M1 Garen dengan merubah kaliber menjadi 7,62 x 51mm dan penambahan magazine berbentuk box. Hasilnya, adalah BM-59 yang merupakan singkatan dari Beretta Modificata 59. Angka 59 adalah tahun senjata ini mulai dibuat. BM-59 secara bentuk dan desain mirip dengan M-14 yang juga dibuat berbasis M1 Garen dengan modifikasi yang hampir sama. Di Indonesia, SP-1 mulai diproduksi tahun 1962. Pada tahun 1967, Senapan ini ditetapkan menjadi senapan standar infanteri. Antara tahun 1968 hingga 1974, Pindad mendapat kontrak memproduksi 50.000 pucuk senapan SP-1. Senapan ini digunakan oleh Abri pada masa awal operasi Seroja di Timur Timur. Namun, dalam pengoperasiannya, SP-1 mengalami banyak keluhan dari pengguna. Mulai dari sering macet, selongsong yang tidak keluar, popor yang kurang baik, dan lain-lain. Akibat kendala ini, pada tahun 1975, Pindad menarik kembali 69.000 pucuk senjata yang telah diserahkan ke TNI Angkatan Darat untuk dilakukan perbaikan. Pada akhirnya, SP-1 kemudian digantikan dengan senapan serbu yang lebih modern, yakni M16 dan kemudian SS-1. Selain SP-1 yang berbasis BM-59 MK-1, Pindad juga membuat varian lain yakni SP-2 dengan laras dari Italia dan SP-3 yang dibuat berdasarkan BM-59 Mark IV. SP-1 saat ini masih digunakan sebagai senjata latihan dalam pendidikan TNI. Pada tahun 70-an, PT Pindad mencoba mengembangkan senapan serbu desain dalam negeri. Desain ini mengambil acuan dari senapan Ermelite AR-18 dari Amerika. Hasilnya adalah prototip senapan serbu SS-77 dan SS-79. Namun, berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT untuk bisa memproduksi sendiri senapan serbu dari nol dibutuhkan waktu minimal 8 tahun. Cara yang lebih cepat adalah mengambil lisensi senapan yang sudah ada dan turuji keandalannya. Maka, dicarilah kandidat senapan serbu dari luar negeri yang akan dibeli lisensinya. Ada enam senapan serbu yang diuji. Dari enam tersebut, terpilih tiga kandidat kuat, yakni M16 dari Amerika, HK33 dari Jerman, dan FNC dari Belgia. Yang menjadi kandidat utama sebenarnya adalah HK33. Namun, mekanisme HK33 membutuhkan teknologi yang rumit dan mahal dalam proses pembuatannya maka senapan ini tidak jadi dipilih. Kandidat favorit kedua adalah M16. Namun, syarat-syarat jika ingin memproduksi senjata ini terlalu ketat, termasuk dalam penggunaannya. Jumlah produksi juga dibatasi, maka M16 juga batal. Akhirnya, dipilihlah FNG dari Belgia. Bahkan, 
FN Hairstyle bersedia memberikan alih teknologi 100% dalam produksi senapan ini. Jumlah produksi juga tidak dibatasi. PT Pindad juga hanya membayar royalti sebanyak 200.000 pucuk produksi pertama. Setelah itu, tidak perlu membayar lagi. Akhirnya, FNC diproduksi oleh PT Pindad dan diadopsi menjadi senapan sebuah standar TNI dengan nama SS1. SS merupakan singkatan dari senapan serbu. Dalam perkembangannya, SS1 diproduksi dalam berbagai varian. Varian-varian SS1 adalah sebagai berikut. SS1 V1 merupakan varian standar dari SS1 dengan panjang laras 449 mm. SS1 V2 varian dengan laras yang lebih pendek, yakni 363 mm. SS1 V3 merupakan varian dengan panjang laras standar seperti V1, namun senapan ini menggunakan popor tetap, bukan popor lipat. SS1 V4 dirancang bisa dipasangi dengan teleskop. SS1 V5 didesain untuk pertempuran jarak dekat. Panjang laras senjata ini hanya 252 mm dengan panjang keseluruhan 770 mm. Varian V5 ini memiliki subvarian SS1 R5 yang dibuat khusus untuk pasukan Raider. SS1 R5 larasnya lebih pendek lagi. Kemudian ada SS1 varian M. Huruf M diambil dari kata Mary Nice yang berarti ditujukan untuk lingkungan air laut. SS1 varian M dilapisi lapisan khusus untuk mencegah karat akibat air laut. Ada SS1 M1 dan SS1 M2. Perbedaannya ada pada panjang larasnya. Kemudian ada varian Sabara atau SB untuk kepolisian, khususnya Satuan Sabara. Varian ini menggunakan amunisi yang berbeda, yakni kaliber 7,62 x 45 mm yang lebih tidak mematikan. Sabara atau SB terdiri dari SB1V1 dengan panjang laras 363 mm dan SB1V2 dengan laras yang lebih pendek, yakni 247 mm. Setelah sukses dengan SS1, Pindad membuat tipe senapan serbu baru yang diberi nama SS2. SS2 resmi diluncurkan tahun 2005 dan mulai dipergunakan oleh TNI pada tahun 2007. SS2 dikembangkan melalui proses reverse engineering terhadap senapan serbu sebelumnya yakni SS1. Jika diperhatikan secara seksama, konfigurasi dan mekanisme SS2 Sebagian besar masih mirip dengan SS1. Namun, SS2 juga mengadopsi beberapa fitur atau sistem yang mirip dengan senapan serbu lainnya. Misalnya, komponen gas block pada SS2 berbeda dengan SS1. Justru, lebih mirip gas block pada senapan kelas Nikov. Bagian bolt head pada SS2 tidak lagi menggunakan lak berukuran besar seperti pada SS1 atau FNC. Bolt head pada SS2 menggunakan multilak yang mirip seperti bolt head pada M16. Perbedaan berikutnya adalah popor pada SS2 lurus atau sejajar dengan laras. Ini bertujuan mengurangi muscle climb saat penembakan. Pada SS1, karena posisi tumpuan popor berada lebih rendah dari laras, hentakan atau recoil saat penembakan menyebabkan torsi sehingga moncong laras cenderung naik, disebut sebagai muscle climb. Pada SS2, posisi tumpuan ini sejajar dengan laras, sehingga muscle climb tidak terjadi. Tapi, ini menyebabkan tumpuan pipi pada popor menjadi lebih tinggi. Otomatis, posisi mata untuk membidik juga lebih tinggi. Akibatnya, posisi pisir juga harus ditinggikan. Karena itulah, SS2 dilengkapi dengan carrying handle yang mirip pada M16 untuk meninggikan posisi pisir. Seperti halnya SS1, SS2 juga dibuat dalam berbagai varian. Varian-varian SS2 adalah sebagai berikut. SS2 V1 merupakan varian standar dengan panjang laras 460 mm. SS2 V2 
varian yang lebih pendek dengan panjang laras 403 mm. SS2 V3 direncanakan menggunakan popor tetap, tetapi varian ini tidak jadi diproduksi. SS2 V4 memiliki laras yang lebih panjang, yakni 500 mm. Baik SS2 V1, V2 maupun V4 memiliki varian HB atau Heavy Barrel dengan laras yang lebih tebal untuk meningkatkan akurasi. Kemudian, ada SS2 V5 dengan laras pendek yakni 255 mm. Pindad juga melakukan upgrade SS2 V2 dan SS2 V5 menjadi SS2 V2 A1 dan SS2 V5 A1. Upgrade ini berupa penggantian popor menjadi popor lipat teleskopik dan penambahan vertical grip di bagian depan. Komponen popor dan grip yang dipasang merupakan produk dari perusahaan Fab Defense. Dari platform SS2 juga dibuat senapan khusus untuk misi senyap. SS2 V7 menggunakan peluru subsonik dan dilengkapi dengan peredam, sehingga saat ditembakkan menghasilkan suara yang lebih senyap. Jika SS1 memiliki SB1 untuk Sabara, maka SS2 juga dibuat varian khusus untuk Sabara yang dinamai SB2. SB2 ini kemudian diupgrade menjadi SB2 V5A1 dengan penambahan popor teleskopik, vertical hand grip, dan aksesoris modern lainnya. Masih dari desain SS2, Pindad juga mengembangkan senapan jenis battle rifle dengan memperbesar kaliber yang digunakan, yakni 7,62 x 51 mm. Senapan ini diberi nama SS3. Pindad juga pernah mencoba memodifikasi platform SS2 menjadi konfigurasi bullpup. Prototip ini disebut sebagai SS bullpup. Namun, desain ini hanya berakhir menjadi prototip. PT Pindad juga berinovasi membuat senapan serbu dengan style AR atau air mallet rifle yang kini semakin populer di dunia. Meskipun bagian receiver dan popornya menggunakan style AR, namun senapan buatan Pindad ini tidak menggunakan sistem direct impingement seperti pada M16. Sistem yang digunakan adalah mekanisme gas dengan short stroke piston. Ada dua produk dengan style AR ini, yakni AM1 dan PC 816 V1. PC 816 dibuat dengan bekerja sama dengan perusahaan Karakal dari Uni Emirat Arab. Karakal telah membuat senapan serbu dengan nama C816. Tambahan huruf P pada PC 816 V1 menunjukkan kerjasama antara Pindad dan Karakal. PC 816 V1 dilengkapi dengan piket rail di keempat sisi dari handguard depan. Sedangkan AM1 menggunakan sistem mounting M-Lock untuk memasangkan aksesorisnya. Sistem M-Lock jelas lebih ringan daripada piket rail. Beberapa komponen dari AM1 yakni popor dan grip menggunakan produk Fab Defense. Inovasi lainnya adalah senapan serbu untuk operasi perairan yakni SSMV Bios. Senapan ini dirancang tahan air sehingga bisa dibawa menyelam, bahkan bisa digunakan menembak di dalam air. Di dalam air, jarak tembaknya hanya 15 meter, namun di darat memiliki jarak tembak efektif 200 meter. Sebelumnya, PT Pindad juga telah membuat senapan khusus bawah air yang diberi nama SSBA atau senapan serbu bawah air. Dari segi bentuk, SSBA ini sangat mirip dengan EPS buatan Rusia. Sekarang, kita bahas senjata genggam atau pistol. Pindad juga telah memproduksi berbagai jenis pistol. Pistol pertama diberi nama Pindad P1, merupakan versi Indonesia dari pistol FN Browning High Power. Pindad membuat pistol ini berbekal lisensi dari FN Herstal. P1 menggunakan kaliber 9 mm. Kemudian, penerus P1 adalah pistol P2. Berbeda dengan P1 yang masih menggunakan mekanisme single action, mekanisme picu P2 sudah double action. Namun, kaliber yang digunakan tetap sama, yakni 9 x 19 mm. Kemudian, ada pistol P3 yang berukuran lebih kecil dan menggunakan amunisi kaliber 32 ACP. 
Selain pistol semi-otomatis, Pindad juga memproduksi pistol jenis revolver. Revolver buatan Pindad diberi nama R1 dan R2. Perbedaannya ada pada panjang larasnya. Revolver R1 memiliki panjang laras 4 inci, sedangkan R2 hanya 2 inci. Kembali ke pistol semi-otomatis, setelah seri B yakni P1, P2, dan P3, Pindad mengeluarkan seri pistol generasi kedua yang lebih modern, yakni pistol G2 atau generasi 2. G2 ini dibaca dengan bahasa Inggris, yakni G2, sehingga terdengar seperti G2 yang berarti tepat atau akurat. Pistol G2 menggunakan amunisi kaliber 9 kali 19 mm. Saat ini ada tiga varian dari pistol G2, yakni G2 Combat, G2 Elite, dan G2 Premium. G2 Combat merupakan varian standar untuk TNI dengan panjang laras 4,5 inci dan kapasitas magazin 15 butir peluru. G2 Elite memiliki laras yang sedikit lebih panjang, yakni 5 inci dan memiliki fitur pisir belakang yang dapat di setel. G2 Premium merupakan kelas tertinggi dari seri pistol G2 dengan desain frame dan finishing yang lebih modern dan elegan. Pistol ini juga dilengkapi dengan rail interface system sehingga bisa dipasangi aksesoris tambahan. Produk pistol berikutnya adalah Mark 4 atau Mark 4 yang didesain untuk memenuhi pesanan Polri. Mark 4 dibuat berbasis pada pistol G2 namun dengan pengurangan panjang laras menjadi 4 inci. Material yang digunakan meskipun masih berbahan logam namun diklaim lebih ringan. Dari sisi desain, di bagian bawah laras juga terdapat RIS atau Rail Interface System sehingga bisa dipasangi penanda laser maupun tactical flashlight. Pistol ini menggunakan warna gurun sehingga tampil lebih modern. Selain pistol-pistol di atas, Pindad juga mengeluarkan produk pistol lainnya yakni pistol berbahan polimer dengan brand Armo. Pistol seri Armo ini bukan murni buatan Pindad, melainkan hasil kerjasama dengan perusahaan Tenfoglio dari Italia. Sekarang, kita beralih ke jenis senjata submachine gun atau di Indonesia disebut sebagai pistol mitraliur. Pistol mitraliur buatan Pindad dinamai dengan kode PM. Yang pertama adalah PM1 yang dibuat berdasarkan submachine gun PM12 buatan Beretta. PM1 buatan Pindad menggunakan mekanisme blowback dengan sistem open bolt. Kaliber yang digunakan adalah 9 mm. PM1 digunakan oleh korps Segawana atau polisi kehutanan. Sub mesinkan berikutnya adalah PM2 atau pistol mitralior 2. Desain PM2 awal atau PM2 V1 menggunakan receiver atau gas bawah SS2 termasuk juga popor lipatnya. Namun, mekanismenya tidak menggunakan mekanisme gas, melainkan blowback. PM2 V2 secara desain sedikit lebih modern dengan penggunaan popor teleskopik. Varian V2 ini juga dilengkapi dengan silencer atau peredam, sehingga di bagian depan bentuknya mirip MP5 SD atau Dewu K7. Produk submachine gun terbaru adalah PM3. Senjata ini masih menggunakan platform SS2 termasuk juga mekanismenya menggunakan sistem gas tidak lagi blowback seperti PM1 dan PM2 selain warna hitam PM3 juga dibuat dengan warna krem yang lebih modern senjata ini juga bisa dipasangi dengan peredam selanjutnya adalah senjata sniper atau penembak runduk senapan sniper buatan pindad diberi kode SPR yang berarti senapan penembak runduk. Yang pertama adalah SPR-1. SPR-1 merupakan senapan dengan mekanisme bolt action manual dengan popor berbahan kayu. Senapan yang mulai diproduksi di dekade 90-an ini menggunakan amunisi kaliber 7,62 x 51 mm. Dengan panjang laras 650 mm, senjata ini memiliki bobot 6,8 kg. Jarak tembak efektifnya 600 meter, namun di tangan penembak yang handal bisa mengenai sasaran secara tepat hingga jarak 1000 meter. Senjata sniper berikutnya adalah SPR-2. Dengan kaliber besar yakni 12,7 mm, 
Senapan ini lebih tepat disebut sebagai senapan antimaterial. Peluru disimpan dalam magazin kotak yang mampu memuat 5 butir peluru. Dengan amunisi penuh, bobot totalnya adalah 19,5 kg. Senjata ini juga menggunakan mekanisme bolt action. SPR-3 menggunakan kaliber yang sama dengan SPR-1, yakni 7,62 mm. Namun, dengan bentuk dan mekanisme yang lebih modern. Jika SPR-1 tidak memiliki magazin, SPR-3 dilengkapi dengan magazin yang memuat 10 butir peluru. SPR-3 juga menggunakan mekanisme bolt action. Yang terbaru, SPR-4 dengan kaliber 338. Senapan dengan panjang total 1,3 meter ini memiliki bobot kosong 8,1 kg. PT Pindad juga membuat beberapa jenis senapan mesin. Senapan mesin keluaran pindad diberi nama dengan awalan SM, yakni SM2, SM3, dan SM5. Senapan mesin pertama adalah SPM1 yang merupakan modifikasi penggantian kaliber dari senapan mesin Metzenseiter buatan Denmark. Senapan mesin berbasis Metzenseiter ini saat ini digunakan dalam kegiatan latihan. Kemudian SM2. Senapan mesin sedang ini dibuat berdasarkan senapan mesin Mark 58 atau GPMG buatan FN Herstal dari Belgia. Ada dua varian yakni SM2 V1 dan SM2 V2. Perbedaannya ada di bagian popor. Pada varian V2, popor diganti mekanisme picu dengan style seperti M2 Browning. Lalu ada senapan mesin SM3. Sekilas, senapan mesin ini mirip dengan Minimi. Namun, SM3 ini lebih sederhana karena hanya menggunakan sistem belt untuk umpan pelurunya. Tidak bisa diisi dengan magazin. Selanjutnya, ada senapan mesin berat SM5 kaliber 12,7 mm. Bentuknya serupa dengan JIS 50 buatan Singapura. Karena ini memang kerjasama dengan SD Engineering Line System dari Singapura. Itulah jenis-jenis senjata buatan PT Pindad. Sampai jumpa.